Erlangen is a very international city. We have two big employers, on the one hand the university, on the other hand Siemens and a lot of companies who are, for, for them it's really crucial, and so it is for our city, that people from all over the world come here to work here, to live here, to study. We have really, really a clear opinions in the city council about integration and about being member of the intercultural cities program. It's to build up a new kind of um, society, a new kind of city society, and really to try to, to get all the experience from the different persons and the different cultures and build up something new. And that's, I think that's our way to dealing with the intercultural cities program. The women are intercultural, they come from different cultural backgrounds and different countries and speak different languages. Uh, sometimes it's actually very interesting to see people interacting without actually being able to speak one unique language, the German. Yeah. So uh, people uh, kind of uh, express themselves with, uh, with signs and it's so interesting and of course we understand each other. <laughs> Ce qui est important avant tout, c'est le message des autorités envers euh, leur euh, population. On est une ville internationale, on est historiquement une ville qui s'est construite euh, sur euh, la migration. Et la volonté de la ville de Genève, c'est de voir la diversité et la migration pas uniquement comme un problème avec des difficultés à résoudre, mais vraiment comme un atout. Et ce qu'on fait euh, aussi, c'est euh, un soutien à tout le tissu euh, associatif euh, de la diversité euh, à Genève, avec euh, des événements qui sont euh, des événements qui s'égrènent tout au long euh, de l'année pour aller à la rencontre des gens, euh, pour délivrer notre message euh, politique et puis euh, pour valoriser qui ils sont et qui on est euh, ensemble collectivement. Je pense que l'utilité de Genève Roule réside dans le fait qu'on emploie plusieurs personnes qui sont des migrantes, ce qui leur permet d'apprendre le français, euh, d'avoir du, du contact avec les clients et aussi avec les cadres de l'association qui sont francophones. Du coup, ça, permet, euh, ça leur permet justement d'acquérir de, des compétences en français, mais aussi des compétences professionnelles, euh, d'apprendre des métiers. La grande satisfaction de ma vie, si je peux dire, c'est justement la reconnaissance que je trouve tous les jours avec les personnes qui viennent ici. On voit quand des gens qui viennent des situations de guerre très compliquées trouvent un livre dans leur langue maternelle, des larmes qui coulent, l'émotion qui se manifeste. Tout d'un coup, les gens ne savent même pas dire merci en français, mais les gens embrassent, les gens me donnent des bisous, les gens me disent « je vais venir avec mes enfants, je ne savais pas que ces lieux existaient ». Ça, c'est pour nous la reconnaissance, c'est le moteur de notre travail. It's very important to make sure that everyone finds their way in Stavanger uh, and that we assure that everyone feels welcome in the city. Uh, the oil and gas industry has uh, uh, turned us into a very international city and, uh, and we just uh, have to make sure that we stay a good place for everyone. In Stavanger we're very used to only know the people we knew when we grew up. But we have to make new friends. That's one of the biggest uh, issues. I think sports is very important for everybody because we, even if we don't know the language, we communicate by playing this game. In the national day, we, we gave them an offer to join us. Every year we go uh, to, to this uh, event and we gather together uh, the whole uh, club and, and we march through the, the city and we invited them to join us because we thought they were one of us, so that was very nice. The orchestra has worked for a long time uh, with uh, uh, immigrants and refugees and uh, last year we decided that we wanted to do something extra. So we had a project which we called Verden in Rogaland, which is the world in Rogaland, uh, where we had over a week 29 concerts at different refugee centers. As a city, we have to try to know how to, to do better, to take the diversity to improve our city, to take the diversity to, uh, for our economic development. This year, we have passed the second municipal plan of citizenship and diversity. With this plan, we have changed the, the focus 
from an intervention based on the design and the development of uh, reception resources to an intervention based on the management of uh, cultural diversity. For doing this plan, uh, we have been inspired in the Cultural Cities Network. Básicamente lo que hacemos es un vivero de microempresas sociales de origen subsahariano y lo que intentamos hacer es revertir la situación en la cual eh, tenemos un 80% de paro en, entre la comunidad subsahariana aquí en, en Bilbao. El objetivo último de la cooperativa era intentar que, que los chavales tuvieran un ejemplo que seguir. Entonces, nosotros nos gustaría pues, que nuestra iniciativa se viera reflejada en muchas más acciones que, que tuviéramos un mayor respaldo de la ciudad y que la ciudad realmente cambiara ese prisma en el cual inmigración igual a problema o igual a delincuencia. La sfida più grande, che è la sfida di, di tutti i comuni italiani, ma anche di Reggio Emilia, è la sfida di non chiudersi, quindi di riuscire, a, soprattutto in questo momento storico, a cogliere che la diversità, l'accogliere persone non italiane, è un'occasione di crescita. Questa è una cultura che è nella nostra tradizione, è sempre stato così, a Reggio Emilia non aveva difficoltà a percepire questa ricchezza che viene da chi di nuovo arriva a Reggio Emilia, ma oggi il clima internazionale, la diffidenza, la paura ha messo in seria discussione questa capacità dei reggiani e quindi questa è la più grande sfida, oggi riportare Reggio Emilia ad essere la città aperta che è sempre stata, evitare quindi di seguire delle narrazioni che sono narrazioni che impongono paura, diffidenza e che costruiscono barriere e limitano le possibilità delle città e le possibilità di incontro e di confronto delle persone. Quando sento la parola, solo la parola teatro, sento la vita. Quindi fare, la, fare teatro a me vuol dire vivere. Noi in Cascais elaboramos e temos neste momento a implementação um plano municipal de integração de imigrantes. Este plano foi elaborado com a participação direta dos próprios imigrantes, porque obviamente quem é imigrante melhor que ninguém sabe quais são as suas necessidades e portanto quais os aspectos que nós ainda temos que desenvolver, que temos que consolidar. Neste momento estamos a participar na, na criação desta empena, que está a ser pintada aqui no bairro. É um tributo à Frida Kahlo, que está a ser pintada pela Ana Mesquita. E eu e o Castiz somos jovens que participamos aqui no Take It. E os jovens estão muito envolvidos com, com o projeto. Trabalharam imenso para ter orçamentos, por exemplo, para o estúdio, que está em funcionamento neste momento. É um estúdio gratuito, comunitário, para os jovens do bairro que estejam relacionados com a música. As pessoas estão contentes porque acho que o bairro ficou mais bonito. Uh, vêm muitas pessoas de fora para ver. O hip-hop mudou a minha vida porque eu criei uma banda com o Castiço há já três anos e pouco e já tocámos pelo país inteiro, já gravámos um álbum e é um ritmo que, que mexe com as pessoas. E... É a grande a portuguesa, antes toda a gente casava sem ter a certeza, não havia a mania da beleza, desde que houvesse fado e comida em cima da mesa, comigo não há problema, largo tudo e vou para a tropa, linha da de defesa, eu tenho um truque na manga para vencer a pobreza, não vou olhar para trás, a guerra é uma tristeza, é a grande a portuguesa.